Assalamualaikum Nama saya Khadija Welcome back dan selamat datang So hari ni saya takkan buat tutorial Tapi saya akan bagi tips Macam mana kita nak menarikkan lagi Kita punya video Poster dan seterusnya lah So jom kita start Disclaimer Tips ni sebenarnya More kepada opinion pendapat saya Ataupun preference saya Macam mana saya nak cantikkan video tu So setiap orang ada preference yang berbeza-beza So uh, ikut kreativiti korang jugalah Kalau korang tak suka cara saya Tak apalah Korang boleh ikut cara korang Tips yang pertama adalah warna Ok so sebenarnya kita disarankan untuk menggunakan 3 hingga ke 4 warna sahaja Supaya kita punya video dengan poster nampak kemas Ok tips ni bukan apply dekat video dengan poster saja, Tapi untuk penampilan diri kita juga Untuk korang yang macam rasa macam korang tak reti sangat nak buat colour matching tu Korang sebenarnya boleh google colour palette Ok so bila korang google colour palette Akan ada banyak gambar yang Menunjukkan warna apa yang sesuai dengan gabungan warna lain Macam tu Okay so ini tips uh, So cara kalau saya Saya akan pilih gambar Pilih warna yang saya suka And then saya akan save Atau download Ataupun paling senang Saya akan copy And then buka dekat powerpoint And then dekat situ Kita boleh pick tau warna tu Based on gambar tu So contoh kalau saya nak background tu Warna ni saya boleh pergi dekat format design uh, Saya boleh pergi dekat format background And then saya boleh pilih warna So kita just uh, pick dekat gambar tu warna yang kita nak Macam tu juga Okay yang ini pun buka apply dekat background je Kita boleh buat juga untuk uh, perkataan Untuk kita punya shape uh, Semua tu lah So cara macam ni senang Kalau kita malas nak color match Macam tu lah Tips kedua adalah font Ok so bagi saya Kalau saya nak guna font Saya hanya akan guna dua font sahaja Dua jenis font lah Meaning kalau macam untuk tajuk-tajuk ke apa Saya akan guna font yang fancy Macam calligraphy ke Handwritten font ke macam tu Untuk main point tu kita kena guna font yang clear Yang jelas supaya orang boleh baca Supaya orang tak nampak serabut bila baca tu Sebab Yelah kita nak sampai ke apa yang kita sampaikan So kalau kita guna font yang macam Katakan font yang tulisan bersambung Tak semua orang reti baca tulisan bersambung kan So uh, Untuk tu korang guna font yang Jelas yang kita boleh baca Okay And then uh, ramai juga tanya saya Mana saya download font-font yang lawan-lawan ni Okay so korang boleh pergi dekat Thefont.com Saya akan letak link kat bawah Dekat situ ada banyak font Yang korang boleh download Ok, so korang pilih satu font yang korang suka kat, uh, Korang boleh pilih font yang korang suka Kat situ korang boleh download Ok, lepas korang download Korang just buka je zip tu uh, Zip format tu And then korang klik dekat tulisan uh, Korang klik dekat dia punya tajuk Font yang korang download tu And then korang just tekan install Nanti lepas install Korang boleh buka uh, Lepas tekan install Dah habis ya term macam tu je So korang boleh buka powerpoint dengan word And font tu akan ada dah dekat korang punya powerpoint dengan word Ok tapi Kalau katakanlah korang dah buka siap-siap uh, Powerpoint dengan word tu uh, Lepas tu korang install And then Lepas tu korang tak tutup powerpoint dengan words tu uh, Font tu takkan keluar Korang kena tutup dulu powerpoint dengan words tu Baru font yang korang download tu akan keluar Ok Tips ketiga Kurangkan perkataan Ok So untuk post dengan video dalam pun poster ataupun video Kita kena lah buat video kita dengan poster kita menarik So kita kena kurangkan kita punya jumlah perkataan tu Supaya kita tak nak kita punya post dengan video tu terlampau padat dengan perkataan So orang akan rasa macam Hmm bosan tak menarik So saya tak nak baca macam tu Okay so cara dia kita kena just ambil main point sahaja Okay saya bagi contoh Okay kita tengok perbandingan ni eh. Kalau compare antara contoh satu dengan contoh dua Mana korang rasa lagi menarik Just missing contoh kedua kan Sebab contoh kedua Dia lagi orang lagi senang nampak Ok tu je untuk video kali ni So saya harap video ni dapat membantu korang Kalau korang rasa korang suka video yang Saya buat macam ni Macam banyak bercakap Korang boleh komen kat bawah Saya akan buat lagi Lepas tu kalau korang ada masalah ke Ataupun suggestion nak buat video apa seterusnya Korang boleh komen kat bawah juga Atau boleh DM saya kat Twitter dan Instagram Jangan lupa follow dekat Twitter dan Instagram Ok Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Thank you.